Christel. Ja, was hat sie denn? Sie sieht recht übernächtig aus. Hab fast nichts geschlafen die ganze Nacht, Majestät. Na, Christel, hat sie was für mich? Ich bitte euer Majestät. Ich sollte euer Majestät an was erinnern. Von gestern. Nein, Seferl. Passt nicht. Die nächste, die französische. So tu sie es doch. An den Baron Neuhaus. Euer Majestät wollten mir nicht seine Audienz gewähren. Christel? Majestät? Kommen Sie näher? Die Christel darf sich setzen. So. Für heute mache ich Schluss. Treter näher. Ist der Verwandt mit dem Neuhaus in meinem Schlesien? Ja, Majestät. Die Neuhaus haben große Verdienste um meine Erblande. Und er wünscht, die zu vermehren in meinem Dienst. Es ist mein heißester Wunsch, Majestät. Bedanke sich bei meiner Christel, die mich auf eine gute Idee gebracht hat. Er soll einen Posten haben, wie es sein Wunsch ist. Und zwar werde ich ihn zum Kommissarius der Siebenpolizei ernennen, welche mir sehr am Herzen liegt. Und er wird gleich eine tüchtige Aufgabe zu lösen haben. Jetzt hat er seine Strafe. Jetzt muss er heiraten. Majestät, mit der Strafe bin ich schon zufrieden. Aber warum denn nun gleich lebenslänglich? Er hat zu gerochen und nicht zu resonieren. Findet er sich drein. Du Franz, sag mal, Franz, so also hört er. Ja, bitte schön, Herr. Sprich doch endlich einmal die Gesandten an. Die reden mit zu viel miteinander. Herr Hertel, du willst mich doch bloß wegschicken, aber schau, ich verstehe doch eh nichts von deiner Politik. Der Kaunitz lächelt, da gibt's nichts Gutes. Sicher haben Sie eine schlechte Nachricht für mich, Herr Staatskanzler. Komm, Franz, ja. wir haben mit den Herren zu reden. Was gerade jetzt? Am besten ist Herzl, ich lass dich allein und du erzählst mir nachher alles. Nun? Es ist nicht so arg, wie es ausschaut, Majestät. Ich verstehe es nicht. Immer wenn man denkt, es ist aus mit ihm. Wenn man schon ein bisschen Mitleid hat mit ihm, dann bringt er einem sowas bei. Majestät, er ist der verschlagenste Mensch, den die Geschichte kennt. Und er hat Glück. Warum er? Warum nicht ich? Wie er es nur macht. Ihr sagt, seine Soldaten werden immer weniger. Seine Truppen sind ihm hin. Sein Land ist bettelarm. Die Kanonen und die Gewehre gehen ihm aus. Und er schafft. Immer wieder. Wie muss der mich hassen, Kaunitz? Red doch einer was! Ich habe so viele Mannsbilder und keins hilft mir gegen diesen Mann. Graf, Sie reisen noch heute in meinem besonderen Auftrag ins Hauptquartier zum Feldmarschall Daun. Ich wünsche, dass Sie für das gute Einvernehmen zwischen Daun und der französischen Armee sorgen. Kaunitz? Sie versehen den Grafen mit allen erforderlichen Vollmachten. Er hat mein ganzes Vertrauen. Hoffen wir, dass in vier Wochen der böse Mann mir die Hand küsst. Tony, I have great news for you. Yes, Mama. I have just signed your marriage contract. Married? I'm to be married? Oh, Mama, how thrilling, how marvelous. Who is it? What's he like? This alliance will be very advantageous for our country. I'm sure it will. Is he attractive? Do you think he'll like me? Well, you must see to it that he does, my child. You must learn to be worthy of your destiny. I want you to be a good wife. A good queen. A queen? I'm to be a queen. Oh, Mama! Why, Feldy? You didn't tell me that I... I didn't know that... Mama Feldy didn't tell me I was to be a queen. Well, I'm glad Feldy left me something to tell. You're to be married to the Dauphin of France. France? The future king. France! 
I'm to be queen of France. One day. You are pleased? I'm... I'm... Oh, no! Oh, think of it. Queen of France. Tony, France is not Austria. You must accustom yourself to new people and new ways. Count Merci is my ambassador at Versailles. He will guide you when he can. For the rest, you must trust to your husband. I will. Of course I will. Is he handsome? Well, time enough for that later. You go to bed now. They say Versailles is too marvelous. I said to bed. Yes, Mama. Versailles is no more marvelous than Vienna. Mama. <laughs> Good night. Mit csinál a fia? Ő feség a dolgozó szobájában van, és amit értesültem, megint egész éjjel a könyvtár szobájában tartózkodott és olvasott. Olvasott? Gondolhattam volna. És miket olvas? Walter, Russo, Bomásé, mondhatom szép kis társaság, csupa forradal már. Felséges asszonyom, én mindent elkövetek, hogy József ő felsége figyelmét elvonjam a könyvekről. Tudom, gyermekem, tudom. Ő felsége Erdély útján belsőbb kapcsolatot épített ki önmaga és a nép között. Bocsánat, de úgy tudom, ez megfelel felséged intencióinak is. De felsége gyakran kegyeskedett említést tenni erről. Csak hogy ő a császár ezeket a kapcsolatokat egy hálószobában teremtette. Ah, ez remek lehet. Hajlandó segíteni nekem? A legnagyobb örömmel felség. Számíthat a történelem elismerésére. És az ennyibe is. Felség, majd beszélünk a fiammal. Felség, itt kell vele találkoznom. Itt, gyermekem, itt. Nekem ezt látnom kell, nekem erről tudnom kell, mint anyának és mint uralkodónak. Én kolostorban van. Azért, mert többre tartott egy férf, mint ami. Na, kedvesem, akkor minden nő kolostor. A koncertre senki sem figyel. Mindenki őket nézi. Ez patrány. Már, hogy valóban érti a hódítás művészetét. Na, Brokkuntál, ezzel az Alvin színével megjártuk. Azt hittem, hogy csendben meghúzódik itt az udvarnál. Erre az első este már feltűnne tüntet azzal, amit, amit takargatnia kellene. Nyíltan kivetette a hálóját a császárra. Engem is meglep, felség. Nem hittem volna róla. Én két hétig utaztam vele, és velem még csak nem is kacérkodott. Nem csodálom. Der Nächste. Der Bericht der Sittenkommission. Oh. Sehr brav gearbeitet, meine Herren. Ach was, Sie wissen ganz genau, was ich meine. Der Kaiser muss wieder Geschmack bekommen am Heiraten. Bedienen Sie mal. Oh, verzeihung. Ich dachte, der Bube sticht. Eben nicht. Hm. 
Wie wäre es mit der Prinzessin Caroline von Sachsen? Sie ist jung. Das ist auch das Einzige, was sie ist. Ich habe die Prinzessin heimlich eingeladen. Ja, dann müsste man den Kaiser aber doch höchst vorsichtig auf die Ankunft der Prinzessin vorbereiten. Das könnte sonst sehr gefährlich sein. Ganz recht, Teufenbach, oh. sehr gefährlich. Ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihre Mission. Danke, Majestät. Wieso? Ich sollte dem Kaiser... Wer denn sonst? Gleich morgen früh. Jawohl. Halt! Erst zahlen! Gut geschlafen, Josef. Gestern war ein anstrengender Tag am Hof. Sechs Wochen bin ich verreist gewesen und Sie sprechen mit mir, als hätten wir gestern Abend auch miteinander so viel. Natürlich spreche ich so, als wärst du nie fort gewesen. Du hast diese Reise angetreten, ohne mir etwas zu sagen, also existiert sie nicht für mich. Ich glaube, das ist für uns beide die beste Lösung. Mein Brief, heilige Jungfrau. Lass uns die heilige Jungfrau aus dem Spiel, die hat mit solchen Sachen nichts zu tun. Ich möchte in den Boden versinken, Majestät. Haben Sie keine Angst, das ist noch niemandem gelungen. Majestät, verachten mich. Meinen Sie, dass Sie dann hier wären? Nein, Sie verstehen mich also. No, bis auf das Tempo. Das ist ja wirklich ein bisschen rasch gegangen. Dieses Gebäude wurde errichtet unter der Regierung der Kaiserin Maria Theresia. Und Kaiser Franz des Ersten. Ich wünsche, dass mein Gemahl, der Kaiser, stets und immer zugleich mit mir auf Gedenktafeln genannt werde, Graf Losi. Kann ich auch Kaiser werden? Vielleicht, wenn du nicht immer zu allem ich mag nicht sagst. Ich werde es nie mehr sagen, Mama. Na, das soll ein Wort sein, Erzherzog Maximilian. Der Feldmarschall ist besorgt ob der Erhaltung der Armee durch den Winter. Er schreibt, dass er mich des Näheren informieren kann. Als dann, wo liegen die Schwierigkeiten? Ein Majestät, um der Verpflegung der Truppen einigermaßen Herr zu werden, mussten sie weit auseinandergelegt werden. Daraus ergibt sich die Gefahr, dass die Verbände im Einzelnen überfallen und aufgerieben werden. Was noch? Die Armee muss nicht nur ergänzt, sondern auch vermehrt werden. Können die neuen Rekruten bis zum Januar nicht ausgebildet sein, sind sie für den Feldzug wertlos. Wie meint er das, Herr Leutnant? Die Armee braucht Soldaten, Majestät, nicht Bauern. Will er mich darüber belehren? Es steht mir nur zu, gemäß der erhaltenen Instruktionen zu sprechen, Herr Majestät. Und wie ist die Moral der Truppen? Es herrscht große Niedergeschlagenheit. Aber glaub mir es. Wenn wir zwei bürgerliche Leute gewesen wären, eine bessere Ehe gäbe es einfach nicht. Verfluchte Krone! Ich habe sie nicht gewollt. Warum wird man geboren? Nur um Verzicht zu leisten. Nur um der Bürden willen, der Opfer, der Entsagungen. Wie lange, wie lange muss der Mensch noch büßen auf dieser Welt für Sünden, die er nie begangen, die er schuldlos mit sich trägt in seinem Blut? Oh Gott, verzeih mir. Ich weiß, Ungarn ist nach der schweren Vergangenheit kein reiches Land mehr. Ich weiß aber auch, dass man noch nie vergeblich an die Ungarn appelliert hat, wenn es darum gegangen ist, die Heimat zu schützen. Ich komme heute nicht als Kaiserin oder Königin zu Ihnen, sondern als Bittstellerin. Wir brauchen Menschen und Geld. Füge. Geld. Bittchen helfen Sie mir und unserem Vaterland. Verzeihung, Majestät. Es gab einen peinlichen Zwischenfall. Die neu angewordenen Zigeuner haben gemeutert. Aber ich habe die Lage wieder fest in der Hand. Das ist fein. Morgen kommen Sie alle vor ein Kriegsgericht. Warum? Weil Sie diesen peinlichen Zwischenfall verursacht haben. Aber Gens, so peinlich wird der Zwischenfall schon nicht gewesen sein. Nehmen Sie den Leuten die Uniformen wieder weg und sperren Sie es heute vier Wochen ein. Jawohl, Majestät. Majestät, ich heiße Shando Barenka. Ich bin gekommen, um mich zu bedanken. Durch die Gnade, Eure Majestät, konnte ich aus der Emigration in mein Heimatland zurückkommen. Ich bitte um die Erlaubnis, dafür, Eure Majestät, eine Million Dukaten für die Verteidigung des Landes zur Verfügung stellen zu dürfen. Was? Wie viel? Eine Million Dukaten in Goldmünzen und Edelsteinen. Und den Mann wollten Sie nicht hereinlassen? Ja, woher haben Sie denn so viel Geld? Es ist eine türkische Kriegskasse, Majestät. Sie war 20 Jahre lang auf meinem Grundbesitz begraben. Darf ich Sie heraufkommen lassen? Ja, wenn Sie sie gleich mitgebracht haben. Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Ich werde mir Ihren Namen merken und wenn Sie mal einen Wunsch an mich haben... Ich habe einen Wunsch, Majestät. Jetzt gleich? Jetzt gleich, Majestät. Meine Braut sitzt hier in der Burg im Gefängnis. Ich bitte darum, dass sie freigelassen wird und dass wir die Erlaubnis bekommen, zu heiraten. Warum sitzt sie denn? Majestät, es handelt sich um eine Zigeunerdirne, die mit dem Mann hier zusammen gelebt hat, ohne verheiratet zu sein. Sie haben es beide eingestanden. 
Ist das wahr? Ja. Ich fürchte, das können Sie auch mit einer Million Dukaten nicht gut machen. Wir wollen diese Sitten hier nicht einführen. Ich habe darüber strenge Verordnungen erlassen und ich verlange, dass man sie respektiert. Majestät. Na, wie war es denn in Paris? Schön, Majestät. Das freut mich viel. Und? Ich bitte um Geduld, Majestät. Ich muss dir die Uniform wechseln. Befehl von Oberst Kalkstein. Du hast recht. Ich habe ihn zur Wache versetzen lassen. Er war ein Paris-Leutnant? Ja, Majestät. Und der König von Frankreich? Verzeihung, Majestät, was ist mit dem König von Frankreich? Das wollte ich eigentlich von ihm hören. Oh, ich bitte um Entschuldigung, Majestät. Mein lieber Kalkstein, ihr wisst, dass euch eure Kaiserin sehr schätzt. Ich habe immer gern auf euch gehört, aber da scheint mir doch ein bisschen zu viel. Das seht doch selbst. Da tanzt der Rote. <lacht> Majestät, da muss der Teufel seine Hand... Das ist doch der Teufel. So seid ihr Militärs. Wenn ihr es euch nicht erklären könnt, dann ist es immer der Teufel gewesen. Wachraum der Leutnant von Rotteck, Kurier eurer Majestät, keine besonderen Vorkommen. Majestät. Sagen Sie, oberster Leutnant von Rotteck ist ja berauscht und das im Dienst? Ich glaube, er ist so für Disziplin. Aber Majestät... Was, das amüsiert ihn? Majestät, glaubt ihm nicht, er verstellt sich nur. Was heißt hier glauben, das habe ich doch gesehen mit eigenen Augen. Außerdem hat er nach Brandwein gerochen. Glaubt es nicht, Majestät. Zum Donnerwetter seid ihr narisch, Kalkstein. Majestät, meinen wirklich, dass er betrunken ist? Im Dienst? Aber ich habe ihn doch eben erst inspiziert. Hat er das nicht gemerkt? Ich habe es nicht geglaubt. Was heißt hier glauben, das sieht man doch. 